ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஸ்நேகிதி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான ரெசிபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிற கொடமிளகாவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இது ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியாக இருக்கும் அப்படி என்ன ரெசிபின்னு கேட்குறீங்களா கொடமிளகாவில் ஊசிலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல வாங்க இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் இந்த உசிலி பண்ணுறதுக்கு நான் குடமிளகாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் இது சீக்கிரமாக வதங்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு வெறும் கடாயில் என்ன எதுவும் ஊற்றாமல் இதை போட்டு வதக்கிக்கணும் இதை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதக்கி வேக வைக்கும்போது இதிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் ஸோ அந்த தண்ணி இல்லாமல் நம்ம அதை ட்ரையாக வதக்கிக்கணும் அப்போ தான் உசிலி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நான் உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலை பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் உப்பு சேர்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது ஓரளவு நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இதில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு வந்து முதலே சேர்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடும் அப்போ அது நம்ம கர கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்காது ஸோ இப் உப்பை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை வதக்கி எடுத்துட்டால் இது நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த குடமிளகா நல்லா வதங்கி வெந்துடுச்சு இது ஒரு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் உசிலி செய்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பை வந்து நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் கடலைப்பருப்பு தேவையான அளவு மிளகா வைத்தல் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கணும் கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கணும் இது நல்லா உதிரி உதிரியாக தனித்தனியாக வர வரைக்கும் இது வதக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க கொடமிளகாயை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கிளறி விட்டால் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டான கொடமிளகாய் உசிலி தயாராகிடும் இங்கே பாருங்கள் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் இந்த டேஸ்டான டிஃப்ரெண்ட்டான குடமிளகா ஊசிலையே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு அதுக்கு உங்கள் ஸ்நேகிதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு